ওয়েলকাম টু ইয়ার প্রোডাকশান আজ আবার চলে এসেছি তোমাদের কাছে আবার এক নতুন ভিডিও নিয়ে হ্যাঁ নিশ্চয়ই এই ভিডিওটা বাংলার ফুটবল ইন্ডিয়ান ফুটবল সব কিছু মিডিয়া মিশেই থাকবে প্রথমে আসি ইন্ডিয়া ফার্স্টেস আফগানিস্তান ওয়ার্ল্ড কাপ কোয়ালিফায়ার ম্যাচ নিয়ে সমস্ত ভারতবাসীর আবার এক স্বপ্নভঙ্গ হল আর মনে হয় না কোনো রকমেই খাতা কলমে চান্স থাকলো আর আশা প্রায় শেষ হয়েই গেল এই ম্যাচটা সুনীল ছেত্রীতে জিততেই হতো কিন্তু সেই ড্র এই ম্যাচ যেন পুরোপুরি বাংলাদেশ ম্যাচের পুনরাবৃত্তি ঘটলো সেই এক গোলে পিছিয়ে রইল প্রথম অর্ধে তারপরে ঠিক এক্সট্রা টাইমে গিয়ে গোল করে কোনো রকমে হাটটা বাঁচালো এবং ড্র করলো এইভাবেই তিন ম্যাচে সরি চার ম্যাচে তিনটে ড্র দিয়ে আর একটা হার দিয়ে ইন্ডিয়া শুরু করলো এবার চলে আসি খেলার রিভিউটা নিয়ে প্রথম থেকে সে একই রকমভাবেই ইন্ডিয়া শুরু করেছিল সেই যেন এক কোনো রকমের ডিফেন্সিভ খেলার দিকে এগোচ্ছিল আফগানিস্তান ভারতের চেয়ে অনেক র্যাঙ্ক পিছনে কিন্তু সেই দলের কাছেও ভারত আটকে গেল হ্যাঁ কোনো রকমের ড্রটা করল প্রথমার্ধে প্রথমার্ধে আমরা যা দেখলাম আফগানিস্তানই বেশি পরিমাণ অ্যাটাক করে গেল প্রথমার্ধে ইন্ডিয়া অ্যাটাক প্রায় করেনি বললেই চলে ইন্ডিয়ার অ্যাটাক হলেও সেটা সংঘবদ্ধ হচ্ছিল না গোলের কাছে যাচ্ছিল কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণে অ্যাটাক হচ্ছিল না যেই পরিমাণে অ্যাটাক আফগান খেলোয়াড়রা করছিল কিন্তু সেরকমভাবেই এক অ্যাটাক আসলো ঠিক মাইনাস হলো এক এবং প্রচণ্ড সুন্দর এক গোল করে বেরিয়ে গেল আফগানিস্তান টিমটা টিমের ক্ষেত্রে বলতে গেলে জেলফি নাজারি সেই গোল করেছে এবং আফগানিস্তানকে এগিয়ে দিল প্রথমার্ধে ইন্ডিয়ার টিম ক্ষেত্রে বলতে বলতে গেলে উদান্তা সিং প্রথমেই আসি দেখো কোনো এক ম্যাচ দিয়ে কোনো দিনও কোনো এক প্লেয়ারকে জাজ করা যায় না উনি অত্যন্ত ভালো একটা প্লেয়ার কিন্তু অফ গেছিল সে কালকে দিনটা এরপরে আসি সুনীল ছেত্রী মানে উনি একজন লেজেন্ড ইন্ডিয়ান ফুটবলে কেউই সেটাকে অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু সেদিন কেউ মানে সুনীল ছেত্রীকে যেন আফগান প্লেয়াররা মার্ক করে রেখেছিল এর মধ্যে বলতে গেলে একটা চান্স সুনীল ছেত্রী প্রায় পেয়েই গেছিল এবং হেডও করেছিল কিন্তু সেটা গোলে জড়াতে পারলো না মনে হয়েছিল যেন গোল হয়ে গেছে কিন্তু সেটাও হলো না এবার দেখো অনেকে ইগো স্টেমাচের এই মানে স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে অনেকে কথা তুলছে কিন্তু দেখো প্রত্যেকটা কোচেরই একটা নিজের নিজের মানে স্ট্র্যাটেজি থাকে মানে ইগো স্টেমাচারও হয়তো সেটা রয়েছে এবার উনি কি করছেন দলে সব কটা প্লেয়ারকে চান্স দিচ্ছেন মিনিমাম কালকে কমেন্ট্রিতে আমি শুনছিলাম উনপঞ্চাশ জন প্লেয়ারকে উনি চান্স দিয়েছে ইন্ডিয়ান টিমে হ্যাঁ একটা দিক থেকে বলতে গেল এই টিমটার একটা মানে ভারসাম্য দরকার একটা মানে আমি একটা প্রীতম কোটালের ইন্টারভিউ শুনেছিলাম তোমরা সকলেই গেল যে মোহনবাগান যেবার আই লিগ জিতেছিল সেইবারে দলের সদস্য ছিল প্রীতম কোটাল প্রীতম কোটাল কিন্তু একটা মানে একটা ইন্টারভিউতে বলেছিল আমি শুনেছিলাম যে আমরা মোহনবাগান যেই সময় আই লিগ জিতেছিল যেই ইয়েতে টিমে কিন্তু বেশি বদল আনেনি সঞ্জয় সেন একই টিম প্রায় খেলেই গেছে চার পাঁচ বছর ধরে একই টিম খেলেই গেছে এবং যদি ইগোস্টি ম্যাচ মানে ইগোস্টি ম্যাচ বারবারই বলে এসছে যে স্ট্রাইকিং লাইন নিয়ে তার প্রচণ্ড পরিমাণের প্রবলেম তো আমার মনে হয় যদি জে জে এবং বলবান্তকে একই রকমভাবে ধারাবাহিকভাবে খেলিয়ে যায় তাহলে হয়তো সেই প্রবলেমটা শেষ হতে পারে এবার আসি অন্য এক প্লেয়ারে প্রণয় হালদার কালকে যেন খুঁজেই পাওয়া গেল না প্রণয় হালদারকে তিনি যেন নিজেই মাঠের মধ্যে নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন মানে আগে আমরা যেই খেলা দেখেছি প্রণয় হালদারের তোমরা মনে আছে এফসি এশিয়ান কাপে এক প্রণয় হালদারের জন্যই কিন্তু পেনাল্টি হয়ে গেছিলো শেষ মুহূর্তে এবং ইন্ডিয়া ম্যাচটা হেরে গেছিলো কিন্তু সেই দিনকেও প্রণয় হালদার অত্যন্ত ভালো খেলেছিল এবং কালকে কিন্তু সেই প্রণয় হালদারকে আমরা খুঁজে পেলাম না এবং আসি এবার রাহুল ভেকে রাহুল ভেকের কিন্তু চোট ছিল বাংলাদেশ ম্যাচেও তারপরও কেন সেদিনকে বাংলাদেশ ম্যাচেও রাহুল ভেকে খেলানো হলো সেই নিয়েও অনেকের প্রশ্ন ছিল কিন্তু এই ম্যাচও দেখা গেল রাহুল ভেকেকে খেলানো হলো হ্যাঁ প্রীতম কোটাল অনেকেই বলছিলেন প্রীতম কোটাল কেন ছিল না প্রীতম কোটাল বাংলাদেশ ম্যাচে কেন ছিল না প্রীতম কোটাল কিন্তু কালকে ছিল কিন্তু অতটা সেই মানে কেউই যেন কাউকে যেন বেশিরভাগে খুঁজে পাওয়া গেল না সেই ম্যাচটায় লেন গোল করে শেষ মুহূর্তে মানে এক্সট্রা টাইমে গোল করে ইন্ডিয়াকে কোনো ম্যাথে কোনো মতে বাঁচিয়ে দিল একেবারে এবং ইন্ডিয়ান টিম এখনও বলতে গেলে একটু আশা জাগিয়ে রাখল এবার এক অন্য কথায় আসি তোমরা সকলেই বলছিলে যে ইগো স্টিমাসের স্ট্র্যাটেজিটা কারোরই পছন্দ হচ্ছে না কিন্তু আমার মনে হয় আর একটু ভরসা রাখা উচিত কোচের ওপর টিমের ওপর ভরসা রাখো এই টিম নিশ্চয়ই ভালো করবে 
দেখা যাক পরে কি হয় উনিশ তারিখ খেলা আছে ওমানের সাথে এই খেলাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে এবং ইন্ডিয়ান টিমকে এই খেলাটা যে করেই হোক জিততেই হবে আর চারটে ম্যাচ বাকি আছে এফসি কোয়ালিফায়ারের এবার দেখা যাক কি হয় সবাই ইন্ডিয়াকে চিয়ার করো যেন প্রে করো যাতে ইন্ডিয়া ওমান ম্যাচটা জিতে যায় এবং পরবর্তী সবকটা ম্যাচই যেন ইন্ডিয়া জিতে যায় প্রথমার্ধে খেলায় যেরকম মানে ফাঁক ফোকর থেকে গেছিল দ্বিতীয় অর্ধে পরপর তিনটে সাবস্টিউট করার পর দেখা গেল কিন্তু অনেকটা ফাস্ট খেলা হচ্ছে এবং স্ট্রাইকাররা অনেকটা ফাস্ট এগোচ্ছে এমন খেলাই কিন্তু আমরা দেখতে চাই এমন খেলাই কিন্তু সমস্ত ভারতবাসী মানে কামনা ইন্ডিয়ান টিমের কাছ থেকে অনেক ইয়ে করে সেই কোচ এসছে মানে ইগোস্টি ম্যাচ দেখা যাক আর পরবর্তীকালে কি হয় আমরা আশা রাখব ইন্ডিয়ান টিম পরবর্তীকালে ওমানের বিরুদ্ধে এবং বাকি যে কটা কোয়ালিফায়ার ম্যাচ আছে সব কটাই জিতবে তোমরাও দেখতে ভুলো না সেই ম্যাচগুলো এবং প্রিভিউটা কেমন লাগলো জানিও আর তোমাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে এই বিষয়ে তাহলে নিচে কমেন্টে জানাতে ভুলবে না একেবারে এবার চলে আসি পরবর্তী আপডেটে মহাবেটান স্পোর্টিং ক্লাব বাংলার এক প্রধান তারা সিকিম গভর্নর গোল্ড কাপ জিতে নিয়েছে এটা সিকিম গভর্নর গোল্ড কাপে উনচল্লিশতম এডিশান ছিল এবং এই নিয়ে কিন্তু তিনবার তারা এই কাপ জিতে নিয়েছে অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল মহাবেরান স্পোর্টিং ফ্যানাদের জন্য তোমরা তোমাদের তোমাদের এই ক্লাব আরও এগিয়ে যাক এই আশাই আমরা এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে রাখি তো যারা ফুটবল নিয়ে চর্চা করো কিংবা ফুটবলকে ভালোবাসো তারা অবশ্যই জানবে যে পাহাড়ি টুর্নামেন্ট কখনোই কিন্তু সহজ হয় না মহামেরান স্পোর্টিং বাংলার ক্লাব তারা সবসময় প্র্যাকটিস করে থাকে সমতালে এবং পাহাড়ে গিয়ে খেলাটা কিন্তু সত্যি এক কি বলবো আকর্ষক এবং কঠিন অত্যন্ত কঠিন কাজ ছিল মহাবেরান স্পোর্টিংয়ের কাছে দিব্যেন্দু বিশ্বাস এবং সকল টিমমেটদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল এই চ্যানেলের পক্ষ থেকে সেই ছাংতে অনেকেই বলছিল ছাংতে রাইট উইং থেকে বেরাচ্ছে ছাংতে মাঝ মাঠে খেলছে ছাংতে মানে শর্ট নিচ্ছে কিন্তু কোনোটাই গোলে কনভার্ট করতে পারছে না ছাংতের কি তাহলে গোল লাগ নেই কিন্তু সেই ছাংতেই কিন্তু এক গুরুত্বপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচে দু গোল করে দুটো গোল করেছে দুটো গোলই কিন্তু ছাংতেই করেছে এবং ফাইনালে মহামেরান স্পোর্টিংকে ম্যাচটা জিতিয়ে দিয়েছে মহামেরান স্পোর্টিং সিকিম হিমালয়ান এফসিকে দুই এক গোলে ম্যাচ হারিয়ে দেয় এবং সিকিম গভর্নার গোল্ড কাপ জিতে নেয় টুর্নামেন্ট টুর্নামেন্টের উপহার বাবদ এক লক্ষ টাকা ছিল এবং সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী মহামেরান স্পোর্টিংকে আরও এক লক্ষ টাকা দান করেন এটা সবাই জানো তোমরা এটা অত্যন্ত এক ভালো সংবাদ ছাংতে মানে গোলে ফিরেছে এবং মহাবেরান স্পোর্টিং যে আই লিগ সেকেন্ড ডিভিশন খেলতে যাচ্ছে তার জন্য এটা খুবই কার্যকরী হতে পারে হতে পারে তীর্থঙ্গ সংখ্যা ছাংতে মানে দুজনেই মধ্যে এই মেলবন্ধটা খুব ভালোই হয়ে উঠেছে দেখা যাক আরও আরও এগিয়ে যাক মহাবেরান স্পোর্টিং আই লিগ সেকেন্ড ডিভিশন তারা খেলবে তারা যেন খুব ভালো পারফর্ম করে এই আশাই আমরা রাখি দেখা যাক পরবর্তীকালে কি হয় তাহলে আর একটা ছোট্ট নিউজ তোমাদের কাছে দেওয়ার ছিল এই নিউজটা কিন্তু কোনো মোহনবাগান পেজে কিংবা কোনো ইয়েতে ওয়েবসাইটে সাইটে কিন্তু দেয়নি কিন্তু একটা রিউমার উঠেছে যে মোহনবাগানের প্লেয়ার সুখদেব সিংকে মোহনবাগান নাকি রিলিজ করে দিয়েছে তার খেলা কিবু ভিগুনার ভালো লাগেনি এই সূত্রতেই কিন্তু এটা কিন্তু একটা রিউমারই বলতে গেলে এখনও কিন্তু মোহনবাগানের কোনো অফিসিয়াল পেজে এটা কিন্তু জানা যায়নি এটা আমরা বলে দিলাম আগে থেকেই পরে হয়তো তোমরাই বলবে যে কেন এটা জানালে সুখদেব সিং গত সিজনে চোট ছিল তারপর ব্যান্ড হয়ে যায় কার্ড ইস্যুতে কিন্তু আবার এই সিজনে সুস্থ হয়ে উঠেছিল কিন্তু সেরকমভাবে কিছুই খেলে উঠতে পারেননি এবং কোচেরও নাকি তার খেলা পছন্দ হয়নি তাই জন্য নাকি তাকে মানে রিলিজ করে দিয়েছে মোহনবাগান অফিসিয়ালরা এটা এখনও বলছি বারবার বলছি এটা রিউমার এখনও কিন্তু জানা যায়নি জানা গেলে আমরা তো তোমাদের জানিয়েই দেবো কিন্তু ধরে নাও সুখদেব সিংকে মোহনবাগান আর নিচ্ছে না তাহার ছাটাই হয়েই গেল তো ফ্রেন্ডস ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক করো শেয়ার করো তোমার বন্ধুদের সাথে এবং কমেন্টে জানিও আর তোমাদের যদি এর মধ্যেই কিছু মানে তিনটে আমি নিউজ দিলাম তিনটে আপডেট দিলাম তার মধ্যে যদি কিছু বক্তব্য থাকে তাহলে সেটা কমেন্টে জানাতে ভুলো না এবং যারা এই চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করো আমরা এভাবেই তোমার বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই ইন্ডিয়ান ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই পাশে থেকো তোমরা টাটা Thank you.